দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠানে সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা কানাডায় নির্মিত এবং টরন্টো থেকে প্রচারিত বাংলা টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠানে আজ আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জু আশা করছি সবাই ভালো আছেন শোকের মাস আগস্ট পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশের স্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রয়াণ দিবস আমাদের আজকের অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত স্মৃতি কাতর বাংলা টেলিভিশন কানাডা শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে পনেরোই আগস্টকে স্মরণ করছে দেখছেন বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ফিরছি এক্ষুনি সাথে থাকুন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বাংলা কাগজ কানাডার টর্নটো থেকে প্রকাশিত সব থেকে পুরনো বাংলা ভাষার পত্রিকা বাংলা কাগজ পড়ুন টরন্টো এলাকায় রিয়েল এস্টেট ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞতম রিয়েলটার সাজ্জাদ আলী আপনার সেবায় আপনার পাশে সব সময় দর্শক মন্ডলী আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে দেখবেন বাংলা টেলিভিশন কানাডা নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র চেতনায় মজিব নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন আসমা আহমেদ মাসুদ গবেষণায় গ্রন্থনায় ও পরিচালনায় সাজ্জাদ আলী মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান দিকে দিকে আজ অশ্রু গঙ্গা রক্ত গঙ্গা বহমান নাই নাই ভয় হবে হবে জয় জয় মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম একটি প্রতিষ্ঠান একজন বাঙালির নাম একটি আন্দোলনের নাম মহাকাব্যের অমর গাথা একটি অভ্যুত্থান একটি জাতির অভ্যুদ্দয়ের নাম প্রতিটি বাঙালির তিনি বন্ধু বাঙালি জাতির তিনি জনক হাজার বছর ব্যাপ্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি তিনি বাঙালির হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন মহাকালের মহানায়ক রূপে
1920 সালের 17 মার্চ তারিখে তৎকালীন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন মধুমতির তীর ঘেষা সবুজে শ্যামলে ঘেরা শান্ত সুনিবিড় টুঙ্গিপাড়ার সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ হাসি আনন্দের মাঝে বড় হয়ে উঠেছেন শেখ মুজিব বাবা শেখ লুৎফুর রহমান ও মা সাহারা খাতুনের ছয় সন্তানের মধ্যে মুজিব তৃতীয় মুজিবের শিক্ষা জীবনের শুরু টুঙ্গিপাড়ায় গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন কলকাতায় ভর্তি হন সুবিখ্যাত ইসলামিয়া কলেজে উনিশশো সালে তিনি এই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে শেখ মুজিব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন চাচাত বোন বেগম ফজিলাতুন্নেসার সাথে মুজিব দম্পতির পাঁচ সন্তান শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল শেখ রেহানা ও শেখ হাসিনা মানব দলতি মুজিব ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া খেলাধুলার পাশাপাশি নিরন্ন নিরাশ্রয়ী খেটে খাওয়া মানুষের সংস্পর্শে আসেন উপলব্ধি করতে শেখেন তাদের দুঃখ কষ্ট বেদনা নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগদানের মাধ্যমে মুজিব উনিশশো সাল থেকে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় হন উনিশশো সালে তিনি যোগ দেন বেঙ্গল মুসলিম লীগে উনিশশো সালে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরে মুজিব ফিরে আসেন ঢাকায় গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ উনিশশো সালে তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না ঘোষণা করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা প্রতিবাদে ফেটে পড়ল পূর্ব বাংলা ছাত্র জনতা আপামোর জনসাধারণ মুজিব তখন জেলে রাজবন্দী মুজিব জেল থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন তার নেতৃত্বে জেলের কয়েদিরা অনশনে অংশ নিয়ে জিন্নার ওই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানাল উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এই সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের দলীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের সূচনা ঘটে উনিশশো সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষায় এক অকুত ভয় সৈনিক এই সমসাময়িক সময়ে মুজিব রাজনীতির দীক্ষা নেন হোসেন শহীদ সরওয়ার্দি মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কাছে একজন বাস্তববাদী রাজনীতিক হিসেবে ষাটের দশকে তার রাজনৈতিক উত্থান ঘটতে থাকে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোতে বাঙালির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বশাসনের দাবিতে মুজিব ছিলেন সদা সোচ্চার উনিশশো সালে তিনি উত্থাপন করেন তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি বাঙালির প্রাণের দাবি বাঁচার দাবি এই ছয় দফার পক্ষে মুজিব গণসংযোগে বেড়িয়ে পড়লেন বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছাত্র যুবক কৃষক শ্রমিক কামার কুমার তাঁতি জেলে বাংলার আপামোর জনতা এই ছয় দফাকে গ্রহণ করল সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল শেখ মুজিবের একক রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাঙালি স্বার্থ রক্ষায় শেখ মুজিবের আপসীন রাজনৈতিক অবস্থানে ভীত সন্ত্রস্ত তৎকালীন পাক সামরিক জান্তা আয়ুব খান তাকে কারারুদ্ধ রাখার নীতি গ্রহণ করল শুরু হল মুজিবের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা 
এক মামলায় জামিন লাভ করে জেল থেকে বেরুতেই আরেক মামলায় জেল গেটেই তাকে গ্রেপ্তার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এভাবেই চলতে থাকে আয়ুব শাহীর জুলুম নির্যাতন তেইশ বছরের পাকিস্তানি শাসন আমলের বারো বছরই মুজিবকে কাটাতে হয়েছে জেলে বাকি এগারো বছর কোনো না কোনোভাবে পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মীদের সৈন্য দৃষ্টির মধ্যে কেটেছে মুজিবের জীবন উনিশশো সালে পাক সামরিক সরকার মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত এক মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করে এবং ওই মামলার বিচারের নামে চলে প্রহসন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্তরীণ থাকা অবস্থায় মুজিবের জনপ্রিয়তা যেন আকাশ ছুঁয়ে যায় তার মুক্তির দাবিতে সারা বাংলা যেন এক বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয় গণবিক্ষোভে অচল পাক সরকার উনিশশো উনসত্তরের বাইশে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রমনার রেসকোর্স ময়দানে মুজিবের সম্মানে এক গণ সংবর্ধনার আয়োজন করে লক্ষ জনতার এই মহাসমাবেশে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতি শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে বঙ্গবন্ধু সম্মোহনী নেতৃত্বে উনিশশো সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে বাংলার মানুষ নিরঙ্কুশ রায় দেয় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের তিনশোটি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একশো ষাটটি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল কিন্তু পাক সামরিক জান্তা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত নয় শুরু হল ষড়যন্ত্র বঙ্গবন্ধু এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন আবারও ঐতিহাসিক দিন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসমুদ্রে পরিষ্কার করলেন বাঙালির অবস্থান সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিলেন জাতিকে ঘোষণা করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা সাতই মার্চের এই জনসভা থেকেই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রতি শেষবারের মতো সংযত হওয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে রক্তের দাগ শুগায় নাই আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে ওই শহীদের রক্তের উপর যে পাড়া দিয়ে আর তিথিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না অ্যাসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম সামরিক আইন মাসল্য উদ্ধ করতে হবে সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের বেড়াকে ফেরত দিতে হবে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না সাতই মার্চ পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের বৃহত্তম স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে সারা বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন তার সাতই মার্চের ভাষণের প্রতিটি নির্দেশ বাঙালিরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার দিক নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করল একাত্তরের মার্চের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পালিত হল হরতাল অসহযোগ আন্দোলন অফিস আদালত কলকারখানা দোকানপাট সবই অচল বন্ধ হয়ে গেল পাকিস্তান সরকারের চাকা 
বাঙালির বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার জন্যই পাক সামরিক জান্তা গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর রাত দ্বীপ্রহর মানব ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংসতা বর্বরতা পৈশাচিকতা নেমে এলো বাঙালির ওপর পাক সামরিক জান্তা রাতের আঁধারে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যা করল হাজার হাজার মানুষ এই সাথেই বন্ধ হল রাজনৈতিক সমঝোতার সমস্ত দরজা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হল কিন্তু গ্রেপ্তারের পূর্বক্ষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রতিটি বাঙালিকে নির্দেশ দেন অস্ত্র হাতে পাক জল্লাদদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে উনিশশো একাত্তরে জেগে উঠল বাঙালি বাঙালি জাতীয়তাবাদ হাতে অস্ত্র মুখে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান বাঙালির এ এক অভূতপূর্ব জাগরণ কে রোধে তার অগ্রযাত্রা বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে তার অনুপস্থিতিতেই গঠিত হল প্রবাসী মুজিব নগর সরকার এই সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বে ও ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ চলল দীর্ঘ নয় মাস অবশেষে উনিশশো একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর তিরিশ লক্ষ বঙ্গবীরের রক্ত এবং লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পরাজিত হল পাকিস্তানি পিসাচেরা স্বাধীন হল বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত স্বাধীন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তখনও শত্রুর কারাগারে বন্দী এই পর্যায়ে গণদাবি এবং বিশ্ব জনমতের চাপে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু উনিশশো বাহাত্তর সালে দশই জানুয়ারি ফিরলেন তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলায় প্রিয় বাঙালির কাছে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু সরকারের দায়িত্ব নিলেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে তার সুবিখ্যাত সবুজ বিপ্লব কর্মসূচি ঘোষণা করলেন গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে উদ্যোগী হলেন তিনি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরলেন রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইয়োগোসলাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো মিশরের আনোয়ার সাদাত সৌদি বাদশাহ ফাইসাল কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিরেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ যোগ দিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে সম্মানিত করল জুলিও কুরি উপাধি দিয়ে জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুই প্রথম ভাষণ দিলেন বাংলায় বিশ্বসভায় স্বীকৃত হল বাংলা ভাষা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শত্রু ও সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে উনিশশো চুয়াত্তরে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটল বঙ্গবন্ধুর নিজের দল আওয়ামী লীগের এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী নেতা কর্মী ও তার স্বজনদের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ল কোমল হৃদয়ের বঙ্গবন্ধু ব্যর্থ হলেন এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নিতে খাদ্যাভাব আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত 
ইত্যাদি প্রতিকূলতা রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে দেশের সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করে বঙ্গবন্ধু গঠন করলেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যা বাকশাল নামেই সমধিক পরিচিত কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্র এই বাকশাল ব্যবস্থাকে মুজিবের একনায়ক তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বলে ব্যাপক অপপ্রচার চালাল স্বাধীন বাংলার প্রতিষ্ঠাতা জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জাদুকরী নেতৃত্বের গুণে রাজনীতির আকাশে ধ্রুবতারা হলেও শাসক হিসেবে সফলতা দেখাতে পারলেন না তার আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় ব্যাপক ধস নামল উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের নিজ বাড়িতে পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের সম্মিলিত চক্রান্তে সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী একদল জুনিয়র অফিসার অতর্কিত হামলা চালিয়ে সপরিবারে হত্যা করল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাতের নির্জনতাকে ছাপিয়ে মেশিন গানের কর্কশ শব্দে সংঘটিত হল ইতিহাসের নির্মম ও জঘন্যতম সেই হত্যাকাণ্ড পিতা এখনো বত্রিশ নম্বরের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তোমার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে বাড়ির প্রতিটি আসবাব যেন এই কলঙ্কেরই সাক্ষী পিতা তোমার স্পন্দনহীন দেহ তোমার হাত থেকে ছিটকে পড়া তামাকের পাইপ সিঁড়িতে গড়ানো তোমার রক্তের স্রোতধারা আজও নিয়ত মিশছে বাঙালির অশ্রু বন্যার সাথে সেই কবিতাটি লেখা হয় নাই লিখবেন কোন কবি সেই কবিতাটি কবিতা তো নয় মুজিবের মুখছবি দেখছেন বাংলাদেশের জাতীয় শোক দিবস পনেরোই আগস্ট উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান ফিরছি এক্ষুনি সাথে থাকুন রবি নির্ঝর টরন্টোতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠা এখানে সঠিক সুর তাল এবং উচ্চারণ অনুসরণ করে গান শেখানো হয় ইন ক্লাসের সাথে অনলাইনেও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যোগাযোগ সুনীল গোমস ও নন্দিতা গোমস ফোর ওয়ান সিক্স নাইন জিরো থ্রি এইট টু ফোর ওয়ান রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধ গায়কী প্রসারে রবীনির ঝড় চ্যানেল অমনি টুতে বাংলা টেলিভিশন কানাডার অনুষ্ঠান দেখুন প্রতি শনিবার সকাল নটা প্রতি রবিবার বেলা সাড়ে তিনটা বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা কানাডার প্রান্ত থেকে প্রান্তরে ছড়িয়ে আমরা ব্রিটিশ কলম্বিয়ার দর্শকেরা দেখুন প্রতি বুধবার সকাল দশটা আলবার্টা সাসকাচুয়ান ও ম্যানিটোবার দর্শকেরা দেখুন প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে নটা প্রসারিত দিগন্তে বাংলা টেলিভিশন কানাডা গ্রেটার টরন্টো এলাকায় রিয়েল এস্টেট ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য অভিজ্ঞতম রিয়েলটার সাজ্জাদ আলী ফোর ওয়ান সিক্স এইট সেভেন নাইন সেভেন ওয়ান ফোর ওয়ান আপনার সেবায় আপনার পাশে সব সময়
দেখছেন বাংলা টেলিভিশন কানাডার অনুষ্ঠান পন্টু কুমার শিকদার টরন্টোতে বাংলাভাষী ক্যানেডিয়ান ব্যারিস্টার ইমিগ্রেশন ক্রিমিনাল ল রিয়েল এস্টেট সহ যে কোনো বিষয়ে আইনগত পরামর্শের জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত শ্যাম্পান আর্ট স্কুল অনলাইনে ছবি আঁকা শেখার প্রতিষ্ঠান কিডস টিনস অ্যাডালস আর্ট ক্লাস সবার জন্য উন্মুক্ত যোগাযোগ নুরুন্নাহা শুক্তি সিক্স ফোর সেভেন সেভেন জিরো সিক্স সেভেন ফোর থ্রি জিরো শ্যাম্পান আর্ট স্কুল চ্যানেল অমনি টুতে বাংলা টেলিভিশন কানাডার অনুষ্ঠান দেখুন প্রতি শনিবার সকাল নটা প্রতি রবিবার বেলা সাড়ে তিনটা বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা কানাডার প্রান্ত থেকে প্রান্তরে ছড়িয়ে আমরা ব্রিটিশ কলম্বিয়ার দর্শকেরা দেখুন প্রতি বুধবার সকাল দশটা আলবার্টা সাসকাচুয়ান ও ম্যানিটোবার দর্শকেরা দেখুন প্রতি রবিবার সকাল সাড়ে নটা প্রসারিত দিগন্তে বাংলা টেলিভিশন কানাডা দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য পরবর্তী অনুষ্ঠান চ্যানেল অমনিটুতে দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বাঙালির সাথে বাংলা বলুন বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ